Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner und zeige mal wieder ein Auspackvideo über ein Erwachsenenspielzeug. Es handelt sich um ein Spur 1 Modell der Baureihe 64. Die knapp 4,5 kg schwere Lok wurde mir leihweise von der Firma BMB Bs Modellbahn für eine Vorstellung in einer Fachzeitschrift und für dieses Video zur Verfügung gestellt. Die knapp 39 cm lange Lok im Maßstab 1 zu 32 wurde von KISS Modellbahnen Deutschland exklusiv für BMB in Handarbeit aus Messing gefertigt. Nach dieser ersten kleinen Probefahrt zeige ich unter anderem, wie die Lok ausgepackt wird und was zum Lieferumfang gehört. Dann werfe ich einen Blick in die Bedienungsanleitung und informiere ein wenig über das Vorbild. Beim weiteren Auspacken zeige ich viele der beweglichen Modelldetails. Während ich die digital aktivierbaren Sounds abspielen lasse, zeige ich viele Nahaufnahmen der Lok. Anschließend ist die Baureihe 64 auf einem Rollenprüfstand mit Rauch und Sound zu sehen. Als nächstes zeige ich ein paar Fotos einer bereits von Hand patinierten Lok und es folgen zahlreiche Probefahrten, unter anderem durch enge Gleisradien. Abschließend ist die Baureihe 64 auch noch mit den als Zubehör lieferbaren Schneepflügen im Einsatz zu sehen auf der großen Modulanlage von Reinhold Brenner im Münchner Osten. Wer nicht alles sehen will, sollte einfach mal in den Beschreibungstext schauen oder unten in der Zeitleiste auf die Kapitelüberschriften achten und entsprechend vorwärts springen. Jetzt geht es ans Auspacken. Die Lok ist per DHL angeliefert worden. Der Versandkarton ist 75 cm lang, 31 cm breit, 33 cm hoch und hat ein Gewicht von 9,6 kg. Dieser zum Vorschein gekommene Schutzkarton ist 65 cm lang und wiegt 8,5 kg. Nun bin ich beim schön gestalteten Verkaufskarton angelangt. Er ist 62 cm lang, 18 cm breit, 23 cm hoch und wiegt 8,1 kg. Als nächstes hebe ich jetzt die Styropor-Schutzschale samt Lok und Montagebrett heraus. Dann zeige ich die mitgelieferten Teile. Das ist ein Multifunktionsschraubendreher mit einigen Bit-Einsätzen, sowohl oben als auch im Griff. Eine nette Idee. Und er hat sogar einen Magnetteleskopeinsatz. Dies ist eine 37 mm lange, 25 mm breite und 33 mm hohe Transportpalette im Maßstab 1 zu 32. Die eignet sich vielleicht als Ladegut in einem Güterwagen oder auf einem Diorama. Dann die obligatorischen Stoffhandschuhe, die ich aber nicht verwenden werde weil man damit gerne an den filigranen Anbauteilen von Lokomotiven hängen bleibt. Hier folgt noch das Führerstandsdach, dessen Montage ich später zeige. Zu guter Letzt wurden noch bei diesem Testmuster zwei separat lieferbare Schneepflüge beigelegt, die ich später auch im Einsatz zeige. Jetzt werfe ich einen Blick in die mitgelieferten Unterlagen. Zunächst ein Infoblatt zur verzögerten Auslieferung. Und nun das erfreulich ausführliche Begleitheft inklusive Bedienungsanleitung. Es hat 24 Seiten mit 21 cm Breite und knapp 10 cm Höhe. Hier ist zuerst noch ein Einlegeblatt mit Infos zur Entfernung der Transportbefestigung der Lok. Dann kommen unter anderem ein Vorwort, Modellfotos, eine Auflistung der 17 produzierten Modellvarianten, diverse Bedienhinweise, Vorbildinfos und eine sehr ausführliche Erklärung aller schaltbaren Digitalfunktionen. Die Baureihe 64 wurde laut vielen Fachbüchern als Personenzuglok für den Nebenbahneinsatz konzipiert. Und zwar als Einheitslok zur effizienten Mehrfachverwendung vieler Einzelteile in anderen Lokbaureihen. 
In diesem Fall in erster Linie bei den Baureihen 24 und 86. Weil es gerade hier zu lesen ist. Die Baureihe 64 hat auch den Spitznamen Bubikopf. Sie erhielt ihn aufgrund ihrer kurzen gedrungenen Bauform in Anlehnung an die gleichnamige Kurzhaardamenfrisur Bubikopf. Von der Baureihe 64 wurden zwischen 1928 und 1940 insgesamt 520 Exemplare ausgeliefert. Gebaut wurden sie bei 15 verschiedenen Herstellern. Im Jahr 2023 waren laut diesem Begleitheft immerhin noch 19 Loks der Baureihe 64 erhalten und vier davon sogar betriebsfähig. Nun kommen wir der Spur 1 Lok im Maßstab 1 zu 32 wirklich näher. Noch ist sie fest mit dem Transportbrett verschraubt und durch ein 55 x 55 cm großes Polyestertuch abgedeckt. Als Testmuster habe ich leihweise ein Exemplar der 64001 gemäß Epoche 3b erhalten. Ihr Vorbild kam in Deutschland viel herum. Zunächst war sie fast 30 Jahre an mehr als 10 Standorten in der nördlichen Hälfte Deutschlands stationiert. Dann ging es 1956 für rund viereinhalb Jahre nach Bayern und danach für ihren letzten Einsatz knapp sechs Jahre nach Baden-Württemberg ins Betriebswerk Ulm, wo sie 1967 ausgemustert wurde. Schließlich wurde sie im Jahr 1970 leider endgültig zerlegt. Die Produktion der aktuellen Spur 1 Messingmodelle der Baureihe 64 wurde im Mai 2021 von der Firma MBW Spur 0 angekündigt. Auf der Fachmesse Spur 1 Tage in Mellrichstadt im Dezember 2022 wurde dann von dieser erstmals ein Produktionsmuster der Lok gezeigt, über das ich damals auch ein Probefahrtvideo veröffentlicht habe. Einen Link dazu gibt es hier oben rechts und im Beschreibungstext dieses Videos. Inzwischen gibt es die MBW Spur 0 GmbH nicht mehr. Das Lokprojekt wurde im Frühjahr 2023 von der Firma BMB Bs Modellbahn fortgeführt. Die Produktion der Lok erfolgte schließlich exklusiv für BMB unter Regie der Firma KISS Modellbahn in Deutschland. Und zwar wie schon erwähnt in 17 Varianten. Nachdem die Lok gerade so schön liegt, zeige ich gleich ein paar Details vom Fahrwerk. Hier ist das Getriebe für den Antriebsmotor. Und oben drüber ist ein Glockenankermotor von Faulhaber. Das ist ein Taktgeberring mit vier Magneten. Und das ist der Hallsensor für die Erzeugung der radsynchronen Dampflokgeräusche mit Hilfe eines Locksound 5XL Decoders von ESO. Die Treibradachsen sind horizontal ein klein wenig verschiebbar und gefedert. Die Vorlaufachse dient ebenfalls zur Stromaufnahme und ist sehr beweglich. Zudem ist sie über zwei Hebel mit einer Schwenkmechanik in den Zylindern verbunden, um die Kolbenstangenschutzrohre zu bewegen. Dadurch braucht man bei diesem Modell, im Gegensatz zu vielen anderen, die Schutzrohre auch für Fahrten durch enge Gleisradien nicht abschrauben. Diese Lok bewältigt übrigens sogar Gegenweichen mit nur 1020 mm Abzweigradius, samt den beweglichen Kolbenstangenschutzrohren. Der Vollständigkeit halber zeige ich nun noch die ebenfalls sehr bewegliche Nachlaufachse. Auch über sie und ihre Räder erfolgt die Stromaufnahme von den Gleisen zum ESO-Decoder. Nun gibt es ein paar sehr filigrane bewegliche Teile am Modell. Zunächst die Werkzeugkiste unter dem Führerstand. Natürlich gibt es auch auf der Heizerseite eine Werkzeugkiste mit beweglichen Vorreibern und beweglicher Klappe. Dann ein Blick auf die hintere Vorbildschraubkupplung. Der Kupplungshaken ist wie üblich gefedert. Als nächstes zeige ich an einem der vier Bremsschläuche, wie er in den Haken eingehängt werden kann. 
Naja, auch das erfordert etwas Fingerspitzengefühl. Inzwischen habe ich die knapp 4,5 kg schwere und 388 mm lange Lok auf ein Gleis und einen Drehteller gestellt. Gleich zeige ich, dass auch die Kesseldomdeckel und der Wasserkasten geöffnet werden können. Als nächstes entferne ich die Transportsicherung für die Rauchkammertüre und bereite den Schornstein für seinen Einsatz vor und zeige der Reihe nach die beweglichen Teile an der Lokfront. Nach dem zweiten beweglichen Wasserkastendeckel zeige ich, wie einfach man das Führerstandsdach aufsetzen kann. Das separat mitgelieferte Führerstandsdach hat zur Fixierung vorne zwei Miniaturmagnete und hinten einen Haken. Dank der zwei gegenpoligen Magnete an der Führerstandsfront sitzt das Dach erfreulich fest. Ich komme jetzt zu den im Lok Sound 5 Decoder gespeicherten Geräuschen. Und dabei zeige ich auch wieder Detailaufnahmen des Modells. Zunächst die Dampfpfeife. Die gibt es in zwei verschiedenen Varianten, wenn man die Taste drückt. Mal die eine, Mal die andere. Und in Abhängigkeit von der Länge des Tastendrucks. Ein Leutewerk. Das Zylinder entwässern.
das Geräusch des Kuppelns. Und wenn man die Funktionstaste abschaltet, das Entkuppeln. Die Sicherheitsventile. Das Abschlammen. Der Injektor. Eine schnell arbeitende Wasserpumpe. Das Wasser füllen. Die Bremse anlegen. Beim Anfahren wird die Bremse dann wieder gelöst. Die Luftpumpe. Eine schnelle Luftpumpe. Und das Sanden. Dann gibt es noch zwei Bahnhofsansagen. Vorsicht, zurückbleiben bitte. Die zweite Ansage. Alles einsteigen bitte, die Fahrt geht weiter. Wenn das Fahrgeräusch per Funktionstaste F1 aktiviert ist, hört man ab dem Einschalten der ersten Lichtfunktion den Sound eines Stromgenerators. Alternativ zur Dreilichtspitzenbeleuchtung gibt es per Taste F9 eine Zweilichtspitzenbeleuchtung. Beim Richtungswechsel wird natürlich auf Rot umgeschaltet. Und dabei war jetzt gerade die Umsteuerung zu hören. Außerdem lässt sich die Rückbeleuchtung auf Wunsch auch deaktivieren. Und statt der Zweilichtschlussbeleuchtung gibt es auch ein vereinfachtes Zugschlusslicht auf der Lokführerseite. Schließlich wird bei Aktivierung des Rangiergangs auf beiden Seiten automatisch die Dreilichtspitzenbeleuchtung eingeschaltet. Und beim Wechseln der Fahrtrichtung hört und sieht man auch die Umsteuerung. Jetzt ist kurz mal Kohlenschaufeln zu hören. Schließlich gibt es noch die Führerstandsbeleuchtung. Und beim Aktivieren des Kohlenschaufelsounds flackert die Feuerbüchse. Das gleiche nochmal bei abgenommenem Dach.
Als nächstes kommt eine Rollenprüfstandfahrt, bei der ich zwischendrin ein paar Sondergeräuschfunktionen manuell zuschalte. Ich blende das aber immer nur als Text ein, damit meine Worte nicht stören. Nun gibt es eine Fahrt mit Sound und zusätzlich eingeschaltetem Rauchgenerator. Noch einmal in Schrägansicht und mit zusätzlich aktivierter Beleuchtung.
Bevor es jetzt gleich richtige Fahrten mit der 64001 von Bes Modellbahn gibt, zeige ich hier noch kurz ein paar Fotos von einem patinierten Exemplar dieser Messinglok. Sie wurde von Michiel Stolp dezent per Pinsel von Hand gealtert. Und diese Fotos wurden mir freundlicherweise von ihm für mein Video zur Verfügung gestellt. Nun folgt die am Anfang versprochene Pendelfahrt mit Sound und Dampf und ohne störende Worte. Jetzt habe ich das Modell umgedreht, damit auch mal eine Fahrt mit der Lokführerseite zu sehen ist. Als nächstes zeige ich auf meinen Testgleismodulen eine ganz langsame Fahrt durch zwei enge Gegenweichen mit nur 1020 mm Abzweigradius. Dabei ist auch gut zu sehen, wie die im Zylinder versteckte Hebelmechanik das Kolbenstangenschutzrohr zur Seite schwingt. Übrigens braucht das Modell in dieser langsamsten Fahrstufe etwas mehr als 2 Minuten pro Meter. Das entspricht maßstäblich umgerechnet einer erfreulich langsamen Geschwindigkeit von knapp einem Kilometer pro Stunde.
Jetzt steht eine größere Pendelfahrt mit Dampfnachbildung auf meinen Testgleismodulen auf dem Programm, die ich wieder komplett per Ablaufsteuerung der Märklin Central Station programmiert habe. Abschließend montiere ich jetzt noch die als Zubehör lieferbaren und dem Testmuster auch beigelegten Schneepflüge für den Wintereinsatz der Baureihe 64 und zeige sie dann auch gleich auf ein paar Fahrten. Sie werden mit zwei kleinen Schrauben unter den Pufferbohlen fixiert. Allerdings ist das eine kleine Geduldsprobe, die ich Ihnen im Video ersparen werde. Nun ein paar Nahaufnahmen mit den an der Lok montierten Schneepflügen und eine kleine Pendelfahrt auf meinem Fotomodul.
Als nächstes ist die Baureihe 64 nochmal auf der Heizerseite auf meinen Testgleismodulen zu sehen. Zu guter Letzt kommt die Baureihe 64 nun noch mit einem Güterzug auf der großen Modulanlage von Reinhold Brenner im Münchner Osten zum Einsatz. Diese Aufnahmen habe ich beim Fahrtreffen am 5. Januar 2024 gemacht, über das es demnächst von mir ein ausführliches Video geben wird.
So, das war's wieder mal mit einem Auspackvideo über eine Spur 1 Lok im Maßstab 1 zu 32. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie meinen Kanal in Ihrem Freundeskreis weiterempfehlen. Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.